快来，这石头在流血。这是一处存在无数玛瑙玉石的山洞，位于湖北宜昌的玛瑙岩洞。整座山体都属上古沉积岩，暗河与洞壁存在数不胜数的蚕丝玛瑙。当我们沿着暗河一路前行探索，一条地下甬道赫然眼前，再次穿越神将，又会通向哪里呢？今天究竟会收获多少奇石玛瑙呢？大家跟着我们的镜头，拭目以待。我们准备从这个林子里面找一棵树作为自然锚点，一神悬空进入玛瑙洞。要做好安全保护，我们正在进行安全下降。我已经来到了最后一个安全站，可以看到乙哥现在已经进入了玛瑙岩洞。这边发现了一株三十年的岩防风，很震撼哈，很漂亮。我们继续安全下降。这边是玛瑙岩洞的洞口。非常巨大呀、啊，不过我们是做好了安全保护的，我们不要害怕，继续下降。火妹正在下降，我们已经成功抵达了洞口，可以看到这个洞体结构非常特殊，它是由沉积岩形成的。说起这个沉积岩呢、啊，沉积岩分为三大类，有碎屑岩、化学岩、生物岩这三种。我们今天这个洞体呢，它主要是由岩屑、矿物颗粒和化石等碎屑物质，经过风化、侵蚀、运移、沉积啊，就形成了这种山体。所以我们在里面找到玛瑙玉石的可能性非常大。我们在洞口呢，就发现了一些白骨，还有这种透亮的石头。这个应该是从山上面跌落下来的野兽啊！打个光看一下，很透哈。在乙哥的后面有一个非常黑、非常深邃的洞腔。这种地下河一定不要错过，因为它这个地下河，我看这个，好重啊，紫色的花纹，很漂亮啊。我们继续寻找一下。哎，那个透亮的，你捡起来看一下。打个电筒。呀，上面流血了。哇哇，机械石，机械石。好漂亮，一处可见的好看的石头。这里发现了玛瑙，这一路上来有非常多漂亮的石头，看这个石头，就像水墨画。看这个，哇，这里这里这里小块的，完全是血红色的。我分析这个只是表表面的一层花色，它有可能是这个水里面呢含有铁矿形成的这种锈迹斑驳的痕迹。我们继续前进。看一下，这条地下河是从这个山体里面流出来的。我们只需要，哇，这里，这里，这里，这里，这里，这里，快来，快来！走，我们去那边的大河。走，伙伴，我们去那个大河沟。很深的水。要不要看过来？你给我捡了个啥？什么？看五花肉。嗯。那这个你把它背出去吧。哎呀，水太少了，水太少了，很漂亮哈。嗯，哇，这一整片洞壁都是有这种奇形怪状的石头组成的。啊，长的，我去，它关键是两面都是的，厉害了噻。这面也是，那面，能看到吗？非常的漂亮。好多漂亮的石头啊，有三百多斤，四百斤了吧？指纹，从哪儿？石板上的那个纹路。对，就像指纹哈。对，这不是树花玉，看起来像树的年轮一样。对，一圈一圈的哦。也有点像那个硅化木的化石哈。对，这个有点重哦。搬一个。哇，这个后面更好看，你看。<笑>太漂亮了。二十斤，我去！哇，这个厉害！看这个上面有蚕丝，这两个不下又该如何应对？哇！哇哇啊，刚刚捡到的，厉害了！这是正儿八经的蚕丝，你看这个是一、这个，这是一块石头上面下来的。哇，对，他们的纹路是差不多的哈。对对，你看它那个那个颜色，这一大块。全是的，我去，这个就找到了两块好的，这个好看啊，对，因为带不大的带不了吧，只能带小的，没有，你
，哦，这两块可以带出去啊。这个好看，哎，这个是这个上面还像个眼睛，对，这个好看，哎，这块也挺好看的，嗯。那我如果拿不出这个，你又该如何应对？那不给你办了，不得搞哦，我要这个哟。你看这，我捡的是正儿八经的吧？我靠！喂，厉害了噻。我们继续向通道深处前进。哇，随处可见的好看石头。哇，好看的石头，你快来！我把小的拿出来。我靠！哇，打石板，打石，随你偷一下。天哪！我去，这个我要了。我去。这叫斑马、啊，这就是斑马呀、啊！我天哪，这太漂亮了！抢，开枪！<笑>你看这个，对，那个也漂亮，那个好好看呢、啊。我们先发现的那个大的，然后低头一看，里面还有个小的，这塑胶板的啊，它的籽儿。我、哦、去，它下了个籽儿。什么？你们快，快来看，这里发现那个斑马石，斑马石，我去，我、哦、的天哪！哦，回形纹，回形纹，这个好看，这种太多了。<笑>我预估这个就是好看的不得了。还有这个其实也很不错，这个是不是好看的不得了？啊，河边上有这种玛尼堆。这个这个，为什么会堆成这样子？搞不懂哈。这明显是人为堆砌的，应该是以前在这里熬宵的人堆的。淡黄色、紫色、白色，这样呈条纹状交融，非常好看。继续前进。透透，这差不多有七八公分厚。哦，这个上面像石膏哈，这个不怎么透光，但是它也透一点，看没？透一点，透一点，透一点。对，这上面这个纹路，这个还挺漂亮。搓一本鱼，跪起。这边一直过来，这里遇到了一个小坑，分成了一左一右两个通道，左边有台阶这样往上的，明显是人工修砌的台阶。那么这里能上去吗？我们上去看一下，里面全是鹅卵石，人工开凿的一个甬道。不知道什么地方，这感觉像是一个地宫一样，全是沉积岩。你难以想象，古人将这种沉积岩掏空了如此大的一个洞道。他可以快过来看看。什么？我去，水晶。下面是什么啊，这里长毛了。对，就是水晶。一个，你快来，这里放下水晶。水晶，哇，好多。救命！我去，上面还有通道。刚刚是从，刚刚从这里爬上来，爬上来之后哈、啊，这个上面，哇，好多漂亮的石头。我这里还有只蝙蝠，我们。要从这个地方穿越过去，要穿越这个巨大洞厅之后啊，会不会迎来一个大幕的入口？因为我看很多电影里面就是这样演的哈，所以这时候我们决定，随着这个乱石坡一直向上去，难以想象这个山洞当中还有如此大的地下宫殿，一条小道，要从这里下去。
似乎是人为开凿的一条甬道，要爬着过。可以看到火苗这个身材，都要这样全车的身子过，我估计要匍匐前进了。大河这边已经钻不进去了。哎呀，好艰难呐、啊！就在这个洞顶上面，这里出现了一个很漂亮的石头。哎呀，黑天井，抠都抠不下来。这边出现了玛瑙，这个可以拿下来。马老师，这个我们捡走了。这个就有点不太好弄哎。哎呀，掉下来了，很漂亮哈，主要是很小，很容易带走。我们继续捡。哎呀嘿，这边，哇，蚕丝，蚕丝玛瑙，这边有蚕丝玛瑙，挺漂亮哈，这块儿真的非常漂亮。看下面那个蚕丝，非常的细致。我去，继续捡进，有点像羊脂玉，很润。这个地上非常多，这边好多玉石啊、哦！看，这么大一堆，这一块儿很漂亮。我们继续前进。哇，闪闪发光，感觉很奇怪。向下的东塔，下。我去，这像一个盗洞啊！有风。难道里面真的有大墓吗？有很大的风，里面应该还有风的。哇！被小伟现在是推进去了。前面什么情况？还有东道吗？有。前面有个漂亮的石头。你们快来，那里有个漂亮的石头。嵌在这里面的，这个做茶台非常不错啊，但是被嵌得很老实。这里有一个一直向下的洞口，这里出现了一个大竖井，这个竖井差不多有一个二十米高。然后我们在这里建立了一个保护站，由于这种沉积岩不好打点呢，我们在地面上做了两个点。二十几米啊，不是很深啊。队友他们说在下面有重大发现，我们下去看一下是什么样的发现。嗯、我们刚刚从这个上面降下来，有队友在下面发现了有光，比如说这个洞有另外的出口，所以这时候我们决定把绳子扯下来。好，开始。沿着这个光的方向，回到我们的神降点。这次就回到了我们刚进洞口左手边的那条洞道，这是它的上游。我们从这里下去。啊！小心，这里非常陡，刹不住的。打哦！轰！看到没有？咱们从这里下来。又遇到这个漂亮的石头，这时候所有队友啊都在从这个地道往下走，然后看我们正前方，这个峡谷通出去就会和那个大洞道相通。我们从这里下来了，我们刚刚是从这边钻进去的，那是我们的神降点，所以我们兜兜转转又回到了洞口。这个山体内部是一个圆圈啊。玛瑙岩洞呢，终于全部探明。在里面呢，是有一个环形洞道啊，这并不是传说中的鬼打墙。那本次视频呢，我们就拍摄到这里，感谢大家观看，我们下期视频不见不散，拜拜。